ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയായാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ അര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നൈസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി ഒരു പാനിൽ സവാള വറുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള കുറേശെ കുറേശെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ എല്ലാ വശവും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സവാള ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ആറ് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ബാലീഫ് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പുളിയില്ലാത്ത അര കപ്പ് തൈര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്തു വെച്ച സവാളയും അര കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്ത മസാലകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കണം ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മസാല റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോഴും നല്ലതാണ് റൈസ് വെക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാറുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം മുക്കാൽ വേവിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ദമ്മിൽ കൂടെ കിടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് 
ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവാള കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് റൈസ് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്ത് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വറുത്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെയറും കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ആവി പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് കുഴച്ച് ചുറ്റും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റൈസും ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ അസലാമലൈക്കും